সালামু আলাইকুম সুস্থতার নতুন নিয়ামক ফার্স্টিং আমাদের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন আল্লাহ ভগবান ঈশ্বর যে নামই ডাকি না কেন তিনি আছেন এবং তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এ দেহটা তারই তরফ থেকে গিফট তিনি সবচেয়ে ভালো জানেন যে এই দেহটা কি করে সুস্থ থাকবে হি নোজ বেটার দ্যান অ্যানিবডি কারণ তিনি এর ক্রিয়েটর এবং আমরা এক অদ্ভুত নেগেটিভলি মোটিভেটেড আমরা সুস্থতার জন্য শুধু খুঁজি এই কি খেলে ভালো থাকবো কখনো কি খুঁজতে দেখেছেন যে ভাই কি না খেলে ভালো থাকবো আমরা খুঁজি কি খেলে ভুড়ে মোটা করে খাবো তারপরে ভালো থাকবো আসলে কি তাই সুস্থতার জন্য কি শুধু খেতেই হবে আমরা যদি দেখি যে আসলে সুস্থতার জন্য শুধু খাওয়া না সুস্থতার জন্য মাঝে মাঝে না খাওয়া কখনো কখনো খাবার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ আপনি দেখেন পৃথিবীতে যত প্রধান ধর্ম আছে কি কি ধর্ম আছে সনাতন হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম ইহুদি ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম ইসলাম ধর্ম প্রত্যেকটা ধর্মে ফার্স্টিংয়ের প্রচলন আছে কোথেকে আসলো আপনি ইসলাম ধর্মের কথাই ধরেন ইসলাম ধর্ম অনুসারীদের জন্য প্রধান ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং সেই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ কি বলছেন দেখেন হে বিশ্বাসীগণ তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্বসূরীদের ওপর যাতে তোমরা আল্লাহ সচেতন থাকতে পারো তবে রোজা রাখা তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণের যদি তোমরা জানতে সুরা বাকারার একশো তিরাশি চুরাশি আয়াত অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা বলছেন যে রোজা রাখা তোমাদের জন্য বেশি কল্যাণের যদি তোমরা জানতে শুধু কি বেহস্তের জন্য দেখেন আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম কি বলছেন তিনি একটি হাদিসে বলছেন তোমরা রোজা রাখো যেন তোমরা সুস্থ থাকতে পারো আবু হরিয়ারা জন্য আনন্দ বর্ণিত এবং আর এক জায়গায় তিনি বলছেন সব কিছুর জন্যই জাকাত বা শুদ্ধি প্রক্রিয়া রয়েছে শরীরের জাকাত হচ্ছে রোজা আল্লাহ বলছেন যে রোজা রাখো এতে তোমাদের কল্যাণ আছে এর ভিতরে নবীজি সাল ইসলাম বলছেন যে যদি সুস্থ থাকতে চাও তবে রোজা রাখো বিজ্ঞান কি বলে সম্প্রতি যে একটি বিষয় নিয়ে বিজ্ঞান খুবই ব্যাপক গবেষণা করছে এবং এটা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ফার্স্টিং এবং আমেরিকার একটি বিখ্যাত জার্নাল দ্য নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন এবং এটা একটা রিভিউ আর্টিকুল দু হাজার উনিশের ডিসেম্বর এটা প্রকাশিত হয় এই আর্টিকুলের টাইটেল ছিল ইফেক্ট অফ ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্টিং অন হেলথ এজিং অ্যান্ড ডিজিজ এখানে কি বলা হচ্ছে এখানে বিজ্ঞানীরা বলছেন আমরা যখন খাবার খাই তখন আমাদের এই শরীর এই দেহটাকে পরিচালনার জন্য আমাদের ফুয়েল দরকার যেমন একটা গাড়ি চলার জন্য তার ফুয়েল দরকার হয় তার অক্টেন লাগবে নতুবা পেট্রোল লাগবে অথবা ডিজেল লাগবে সেরকম আমাদের এই দেহরূপী বাহনের জন্য রেগুলার ফুয়েল লাগবে এবং এই ফুয়েল মূলত আসে দুটো সোর্স থেকে একটা হচ্ছে গ্লুকোজ আর একটা হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লুকোজ আসে কার্বোহাইড্রেট থেকে আর ফ্যাটি অ্যাসিড আসে হচ্ছে ফ্যাট বা চর্বিজাত খাবার থেকে আপনি দুটোই খেলেন রুটিও খেলেন চিনিও খেলেন সাথে গরুর মাংস দিয়ে ভাতও খেলেন আপনার শরীরে গ্লুকোজ ঢুকলো আলটিমেট ফ্যাটি অ্যাসিড ঢুকলো শরীর এই গ্লুকোজকে ব্যবহার করে মূলত তার প্রাথমিক ফুয়েল হিসাবে এবং এই ফ্যাটি অ্যাসিডকে জমিয়ে রাখে শরীরের ভবিষ্যতের জন্য কোনো কারণে যদি এই গ্লুকোজের স্বল্পতা হয় ঘাটতি হয় তখন শরীর এই ফ্যাটি অ্যাসিড জমা আছে ফ্যাট হিসাবে এই ফ্যাটে তখন হাত দেয় এবং ফ্যাটকে ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করে এবং এই ফ্যাটি অ্যাসিডকে রূপান্তরিত করে নতুন একটি পদার্থে তার নাম হচ্ছে কিটন বডি এবং এই কিটন বডি তখন শরীরের বিকল্প জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এখন এই কিটন বডি কখন তৈরি হয় 
যখন বাইরে থেকে আপনার গ্লুকোজ অর্থাৎ শর্করা জাত খাবার আপনি বন্ধ রাখলেন বিজ্ঞানীরা বলছেন যে যখন কেউ ফাস্টিং থাকে তখন তার শরীরে দুটো মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় সে পরিবর্তনটা কি যেহেতু শরীর রেগুলারলি গ্লুকোজ থেকে শক্তি নিত গ্লুকোজকে ফুয়েল হিসেবে ব্যবহার করত যেহেতু গ্লুকোজের সাপ্লাই বাইর থেকে নাই শরীর তখন ফ্যাট ভেঙে প্রথমে কি ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করল এবং ফ্যাটি অ্যাসিডকে পরবর্তীতে কিটন বডিতে রূপান্তরিত করে তাকে এনার্জি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করল এটাকে বলা হচ্ছে মেটাবলিক সুইচিং এবং আলটিমেট তার মেটাবলিক সুইচিং ঘটছে এই ফার্স্টিংয়ে এবং দ্বিতীয় যেহেতু ফ্যাট ভেঙে এটি ঘটছে শরীরের ওজন কমতে শুরু করবে এবং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মেটাবলিক সুইচিং এই যে ডায়াবেটিস এটা একটা মেটাবলিক ডিসঅর্ডার যখন আপনি ফার্স্টিং থাকবেন আপনার ভেতরের মেটাবলিজম একটা ডিসঅর্ডার এটা একটু একটু করে ঘুরতে শুরু করবে এবং এই ফার্স্টিং নিয়ে এখন ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে এবং এখন ফার্স্টিংকে বলা হচ্ছে অটো ফ্যাজি অটো মানে নিজ সেলফ আর ফ্যাজি বা ফ্যাগি মানে হচ্ছে খাওয়া নিজের জিনিস নিজে খাওয়া কীরকম আমাদের শরীর এক অদ্ভুত যন্ত্র পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল সবচেয়ে সফিস্টিকেটেড যন্ত্র হচ্ছে আমাদের মানব দেহ এবং আমাদের দেহে একশো ট্রিলিয়ন সেল বা কোষ আছে এবং এই প্রত্যেকটা সেলে প্রতিদিন লক্ষাধিক রিয়াকশন হচ্ছে এবং এখান থেকে হরমোন তৈরি হচ্ছে এনজাইম তৈরি হচ্ছে কত কিছু তৈরি হচ্ছে এবং এগুলো তৈরি হতে যে এই প্রত্যেকটা সেলের ভিতরে কিছু বর্জ্য পদার্থ তৈরি হচ্ছে টক্সিন তৈরি হচ্ছে বিষাণু তৈরি হচ্ছে ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হচ্ছে এবং এই বর্জ্য পদার্থগুলো সেলের ভিতর তৈরি হচ্ছে এবং এগুলো যদি সেলের ভিতর জমা থেকে যায় ডেফিনেটলি ইট ইজ হার্মফুল আমাদের শরীরের জন্য এটা হার্মফুল এবং সেই জন্য সৃষ্টিকর্তা কি করেছেন প্রত্যেকটা সেলের ভিতরে একটা অটোমেটিক ক্লিনিং সিস্টেম করেছেন যে সেল নিজে সে বর্জ্য পদার্থকে খেয়ে ফেলবে এবং এই খেয়ে ফেলাটাকে বলা হয়েছে অটো ফ্যাজি দু সালে জাপানি সেল বায়োলজিস্ট ডক্টর ইশনরি ওসমি তিনি এই অটো ফ্যাজির উপর গবেষণা করে নোবেল প্রাইজ পান এবং তিনি কি বলছেন জানেন তিনি বলছেন যে আপনি যদি সত্যি সত্যি সুস্থ থাকতে চান তাহলে কি করতে হবে আপনাকে অটো ফ্যাজি করতে হবে ফাস্টিং থাকতে হবে যত বেশি আপনি অটো ফ্যাজি করবেন তত আপনার শরীরের ভেতরের যে দূষিত পদার্থ সেই বিষাণু সেই টক্সিন সেই ফ্রি রেডিক্যাল গুলো তত দ্রুত শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে একদম ডিজলভ হয়ে যাবে এবং তিনি বলছেন যে একজন ব্যক্তি যখন কমপক্ষে বারো ঘন্টা ফাস্টিং করবে তখন তার অটো ফ্যাজি প্রক্রিয়াটা দারুণ কার্যকরী হবে দেখেন নবীজি সালেসন বলছেন রোজা রাখো যদি তোমরা সুস্থ থাকতে চাও বিজ্ঞান বলছে যে আপনি যদি মাঝে মাঝে ফাস্টিং থাকেন তাহলে আপনার শরীরের বর্জ্য পদার্থগুলো সহজেই বেরিয়ে যেতে সমর্থ হবে আপনি দেখেন পৃথিবীতে যত দীর্ঘজীবী মানুষ এই যে এখান থেকে কাছে যে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী কত বছর বেঁচেছিলেন একশো ষাট বছর আপনি তার জীবনী পরে দেখেন কি খেতেন আর কি করতেন হয়তো শাহজালাল রহমতুল্লা আলায় এই যে সিলেটে তার জীবনী পরে দেখেন তিনি কি করতেন তিনি হুজরাতে থাকতেন দিনে একবার বা কখনো কখনো দুইবার বেরিয়ে এসেন খেতেন সম্প্রতি দুটো অন্তত গবেষণা দেখা গেছে যে কেউ যদি সপ্তাহে তিন দিন চব্বিশ ঘন্টার ফাস্টিং করে তবে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স রিভার্স করে ডায়াবেটিস নিরাময় করতে সক্ষম হবে আমাদের এই যে টাইপ টু ডায়াবেটিস টাইপ টু ডায়াবেটিসের মূল কারণ হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এবং এই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের হওয়ার ফলে তিনি সরকারের জাতীয় খাবার গ্লুকোজ মেটাবলিজম করতে পারছে না কাজে লাগাতে পারছে না এটাকে রিভার্স করার জন্য বলা হচ্ছে যে এই ফাস্টিং দারুণ 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 কার্যকরী আজকে বিশ্বে দুইশো কোটি মানুষ ভুল খাবার খাচ্ছে তাও আবার অতিরিক্ত ফলাফল মহামারীর মতো স্থূলতা হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিস আজকে দেখেন যে বেইলি রোড 
এই যে খিল গায়ের যে দোকানগুলো ফুলে ফেঁপে উঠছে বিকালে গেলে আপনি জায়গা পাবেন না সন্ধ্যার পর সেই রকম ভিড় এবং এখন কেউ কেউ আসছে বয়স আগে তো আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমাদের বলাই হতে যে এই টাইপ টু ডায়াবেটিস হৃদরোগ এগুলো চল্লিশের পরে হয় জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার আব্দুল মালিক স্যার আমাদের একটা সেমিনারে আসছিলেন তিনি বললেন যে বাংলাদেশের সবচেয়ে কম বয়সী হৃদরোগীর বয়স হচ্ছে মাত্র ১৩ বছর হার্ট অ্যাটাক নিয়ে হৃদরোগ হসপিটালে ভর্তি হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো যায় নাই কেন এই পরিমাণ আমরা খাবার খাচ্ছি কিন্তু মাঝে মাঝে যে খাবার না খেয়ে থাকা দরকার মাঝে মাঝে যে খাওয়া দরকার নাই এটি কি কেউ কখনো বলেছে আর আল্লাহ আকবর এখনকার মায়েদের তারা বাচ্চাকে যে কি বানাতে চায় আল্লাহ আকবর মানে দশজনে খাবার সে এক বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে ব্যারেল এইরকম একটা হাতি হয়ে নুটতেও পারে না জুটতেও পারে না ওর ওর কি হচ্ছে এই দেখেন আপনি পরিষ্কার এতে নিউজ দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সমস্যায় সত্তর শতাংশ মানুষ তো কি করতে হবে এই ফাস্টিং যেটাকে এখন ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং বলা হচ্ছে এই ধর্মে যেটাকে বলা হচ্ছে রোজা বা উপবাস সেটাকে এখন বিজ্ঞান বলছে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং প্র্যাকটিস করেন মাঝে মাঝে প্র্যাকটিস করেন এটা নানানভাবে করতে পারেন স্কিপিং মিল মনে হলো যে ঠিক আছে আজ সকালে নাস্তা খাবো না ঠিক আছে যা অথবা সকালে খেয়েছেন দুপুরে খেলেন না রাত্রে আবার হালকা করে খেলেন অথবা সকালে খেয়েছেন দুপুরে খেলেন না রাতেও খেলেন না এইভাবে মাঝে মাঝে আপনি মিল অফ দিতে পারেন দেখে বলি স্কিপিং মিল দুই নম্বর বারো ঘন্টার ফাস্টিং ষোলো ঘন্টার ফাস্টিং আঠারো ঘন্টার ফাস্টিং বিশ ঘন্টার বাইশ ঘন্টার চব্বিশ ঘন্টার আমাদের দেশে এর বেশি দরকার নয় কারণ ওই রকম মরবিড ওবেজিটি আমাদের দেশে নাই আমেরিকাতে আছে চারশো কেজি ওজন ওরে তো বছর ব্যাপী ফাস্টিং লাগা দিতে হবে আর তো সুস্থ থাকতে চান যদি আজকের প্রোগ্রাম থেকে একটি জিনিস নিয়ে যেতে চান তাহলে বলবো ফাস্টিং নিয়ে যান কি করবেন আপনি আগামী কাল থেকে নাস্তা করবেন না কি করবেন ব্রেকফাস্ট করবেন দেখেন ব্রেকফাস্টকে আপনি ভাঙ্গেন ব্রেকফাস্ট ব্রেকস ইয়র ফাস্টিং আর ফাস্টিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে মিনিমাম আট ঘন্টা চমৎকার হচ্ছে বারো ঘন্টা আপনি দেখেন পৃথিবীতে স্মার্ট দারুণ ফিগার দীর্ঘজীবী মানুষেরা শেষ খাবারটা কখন খাই দিনের চিনে যান থাইল্যান্ডে যান আপনি ছয়টার পর রেস্টুরেন্ট খুঁজে খোলা পাবেন না আর আমরা তো ছয়টার জন্য নাস্তা খাই রাতের গাবো তো বাকি আছে ফলাফল দেখেন প্রত্যেকের মধ্যপ্রদেশ আমাদের স্ফীত তো কি করবেন আপনার দিনের শেষ খাবার হবে সন্ধ্যা সাতটার ভেতরে এবং দিনের প্রথম খাবার হবে সকাল সাতটা বারো ঘন্টা ফাস্টিং করেন আমি জোর দিয়ে বলছি আপনি সুস্থ তার নতুন দিগন্তে প্রবেশ করবেন এবং রোগ নিরাময় অটোপেজি প্রক্রিয়া শুধু এখন শুরু হয়েছে তা না মধ্যযুগের কিং বদন্তের চিকিৎসক হচ্ছে ইবনে সিনা যাকে পাশ্চাত্যে বলতো আভি সিনা কত বড় চিকিৎসক ছিলেন তিনি তার লেখা ক্যানন মেডিসিন বলাই হচ্ছে বেস্ট নন ফর ইজ ওয়ার্ক দ্য ক্যানন মেডিসিন তার লেখা ক্যানন মেডিসিন সেই সময় রোম কেন্দ্রিক পাশ্চাত্যে পাঁচশো বছর টেক্সট বুক হিসেবে পড়ানো হয়েছিল পাঁচশো বছর ফাইভ হান্ড্রেড ইয়ার্স এবং তিনি এক ক্রনিক রোগ নিরাময়ে সর্বপ্রথম এই অটোফ্যাজি প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেন এবং দারুণ ফলাফল লাভ করেন বিশ্ব এক নতুন দিকে কিন্তু টার্ন নিচ্ছে চিকিৎসা পদ্ধতিও কিন্তু এখন আবার নতুন দিকে টার্ন নিচ্ছে এখনকার কনসেপ্ট হচ্ছে যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান ট্রিটমেন্ট প্রতিরোধ করতে হবে এবং যদি হয়েও যায় লাইফ স্টাইল ডিজিজ হৃদরোগ বলেন উচ্চ রক্তচাপ বলেন ডায়াবেটিস বলেন ফ্যাটি লিভার ডিজিজ বলেন স্থূলতা বলেন প্রত্যেকটাই কিউরেবল সেই সুযোগ আছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে আমাদের দুই দিনের প্রোগ্রাম আছে অ্যাটেন্ড করেন জানেন পুরো প্রক্রিয়াটা জানেন অনুসরণ করেন আপনি প্রতিরোধ করতে পারবেন থাকলে আপনি নিরাময় করতে পারবেন যাদের হৃদরোগ উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস ফ্যাটি লিভার ডিজিজ আছে স্থূলতা আছে চলে আসেন এবং আশা করছি যে ফর্মুলা আমরা দেব সেটা ফলো করলে আপনি এই রোগগুলোকে প্রতিরোধ করতে পারবেন থাকলে নিরাময় করতে পারবেন ইনশাল্লাহ সব ভালো থাকুন খোদা হাফেজ সালামু আলাইকুম